ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് സോയി ആൻഡ് യോർ വാച്ചിങ് എജ്യൂസോൺ ബൈ സോയി ആൻഡ് ഐഷ്യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എം എൽ ദോക്കേമിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂയിസൈഡുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായി നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എം എൽ ദോക്കേമിൻ്റെ സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്താണ് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതാണെന്നോ ടോപ്പിക്സ് ഏത് വേണമെന്നോ ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്രിറ്റിസൈസ് ആയാലും ഒക്കെ എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് നമ്മളെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എം എൽ ദോക്കേമിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എം എൽ ദോക്കേം പറയുന്നത് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അല്ല എന്തല്ല അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ കാരണം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയും അവന് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹവും അവന് ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികളും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവനെ ഒരു സൂയിസൈഡിലോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് എം എൽ ദ കെയും പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ കെയിംസ് തിയറി ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻ വേരിയസ് വേസ് ടു ഹിസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ഓൾസോ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ തിയറി ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ കെയിമിൻ്റെ തിയറി സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി പലതരത്തിൽ വേരിയസ് വേസിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് തിയറിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ കെയും പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമൂഹവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാത്തൊരു സമൂഹം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ദ കെയും പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ സമൂഹത്തിലും എന്താണ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ഒക്കെയും നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അതെന്താണ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള റെഗുലേഷനും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ടൈപ്സും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഹൈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ലോ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ലീഡ് ടു ദ സൂയിസൈഡ് അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും റെഗുലേഷനും ഹൈ ആവുന്ന സമയത്തും ഇൻറ്റഗ്രേഷനും റെഗുലേഷനും ലോ ആവുന്ന സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൂയിസൈഡ് ഒക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ദ കെയും പറയുന്നത് ഇനി അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് ദ കെയും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈഗോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ഒന്ന് ആൾട്രൂയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് മറ്റൊന്ന് അനോമിക് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ഫാറ്റലിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ഇതിൽ ആൾട്രൂയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഓപ്ഷണൽ ആൻഡ് അക്യൂട്ട് സൂയിസൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈഗോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് When a man becomes socially isolated or feels that he has no place in the society, he destroys himself. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് നോ പ്ലേസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൽ അവനൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹി ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഹിംസെൽഫ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒറ്റപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈഗോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെരി ലോ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ ായിരിക്കും 
എന്നാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ എൻകറേജ് ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ചസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരും പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു അവർ കൂടുതലും റിലീജിയസ് ലൈഫിന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിറ്റിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ പുതിയ ഡോക്ടറിൻസിൽ അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അത് അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരും കൂടിയായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പലതര രീതിയിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടലുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിനാണ് കൂടുതലും സൂയിസൈഡ് റൈറ്റ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കെയിം ഹൈ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂയിസൈഡ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇതൊക്കെയും പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് അവർ കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് പണത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ സൂയിസൈഡ് ഈഗോയിസ്റ്റിക്കിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലോ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഹൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് സൂയിസൈഡുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് അതൊക്കെ പറയുന്നത് വെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ടു ക്ലോസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിബേറ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആവുകയും ഇൻറ്റിമസി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിലോട്ട് കൂടുതലും പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി സതി കസ്റ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെയാണ് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ പേഴ്സൺ കിൽസ് ഹിം സെൽഫ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു മനുഷ്യ ഒരു വ്യക്തി അവനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കൊല്ലുക എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം മിലിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിലിറ്ററി ഒരു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ് എന്താണ് അവർ മരണപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ സതി കസ്റ്റംസ് ഭർത്താവ് മരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം ആ ചിതയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതെന്താണ് ആ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കസ്റ്റമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഇത് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി സോ സൊസൈറ്റി എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടണം അവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു വാല്യൂ നൽകപ്പെടാതെ സൊസൈറ്റിയുടെ സോഷ്യൽ പേർപ്പസിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചില കസ്റ്റംസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഇതൊക്കെയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒബ്ലിഗേറ്ററി രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ഓപ്ഷണൽ ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് മൂന്നാമത്തത് അക്യൂട്ട് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ബാക്ക്വേഡ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഈ മൂന്നാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ആൽട്രോയിസ് ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നോ ചോയ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടി ടു സൊസൈറ്റി എന്താണ് അവരുടെ ഒരു ചോയ്സ് വരുന്നില്ല അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ആൽട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് എ
acute altruistic suicide na bande extreme form of self destruction ana to individuals attachment to the group is so great adayade oru group aayittla attachment adu bayangara oru paadu over avuna oru samayathu nu parayilla nammal angane athrathile extreme aayittla level ulla oru extreme level la varuna oru attachment inde bhagam aayittana idu varunad adayade avaru sacrifice cheynadu endana avadu avaru adu enjoy cheythu sacrifice cheyan nokka parilla athrathilana nammal acute altruistic suicide na kaanunad അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് ടേക്സ് ദ ഫോം ഓഫ് റിലീജിയസ് ഹിസ്റ്റീരിയ റിലീജിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയസ് എന്താ പറയുക ഇത്തരത്തിൽ പല വിശ്വാസങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മളെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിനെ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് അൾസ്ട്രി അൾട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിൽ പെടും അതുപോലെ സോൾജിയേഴ്സ് അവരെന്താണ് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് അവർ പോകുന്നവരാണ് അവർ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് അൾട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിൽ പെടും അതുപോലെ തന്നെ സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ് നമ്മൾ എന്താണ് പല ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യ ബോംബുകൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് അൾട്രോയിസ്റ്റിക് അക്യൂട്ട് അൾട്രോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് അനോമിക് സൂയിസൈഡ് അനോമിക് സൂയിസൈഡിൽ വരുന്നത് റെഗുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും റെഗുലേഷൻ ലോ ആയിരിക്കും അതായത് നോംലെസ്നെസ് നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന സൂയിസൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ അനോമിക് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ലോട്ടറി അടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മാറ്റം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൈഫൈ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ബാങ്ക് ട്രപ്സി ഒരു എന്താണ് പാപ്പരാസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് വരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം പാപ്പരത്വം വരുന്നതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഒരു ലെവലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് വരുന്നു റെഗുലേഷൻസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു റെഗുലേഷൻ ലോ ആവുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ അനോമിക് സൂയിസൈഡ് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് എവറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ലീഡ്സ് ടു സൂയിസൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ജീവിച്ച് വരുന്ന ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്താണ് ചില വേരിയേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ചില ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ചില താളം തെറ്റലുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള താളം തെറ്റലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് സൂയിസൈഡിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് പറയാം ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മാട്രിമോണിയൽ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു മാട്രിമോണിയൽ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഗുലേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റെഗുലേഷനിൽ കോട്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് എന്ത് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അപ്പം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് താങ്ങാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ആളുകളിൽ അവിടെ അനോമിക് സൂയിസൈഡ് സംഭവിക്കുന്നു ദെൻ ഫാമേഴ്സ് സൂയിസൈഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫാമേഴ്സിന് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട് ആ ഒരു ലിക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അവരുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫാമേഴ്സ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിച്ചു പോകുന്ന ചില റെഗുലേഷൻസും റൂൾസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് കോട്ടം തെറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വാല്യൂസിനും നോംസിനും കോട്ടം തെറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ ഇക്വിലിബ്രിയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സൂയിസൈഡ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് ഫാറ്റലിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓവർ റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ ഓവർ റെഗുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സൂയിസൈഡ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയും എന്താണ് പറയുന്നത്
പ്രിസണറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രിസണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു ലൈഫ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഗുലേഷൻസ് കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൂയിസൈഡുകൾ സൂയിസൈഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പല പത്രവാർത്തകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണപ്പെ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ജയിലിൽ ജയിലുകളിൽ നടക്കുന്ന സൂയിസൈഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സാം പ്രഷർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഓവർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂയിസൈഡുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് കമൻറ്റിൽ പറയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്സുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു